হাই সংগ্রহবাসী আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন আছি আমাদের পগজ স্কুলে পগজ স্কুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক ছোট ছোট স্টুডেন্টরা আছে আমরা এখন পগজ স্কুলের প্রাঙ্গণে আছি বা মাঠে আছি আমাদের পিছনে হচ্ছে গিয়ে পগজ স্কুলের মূল ভবন এবং আমাদের পিছনে হচ্ছে গিয়ে পতাকাটা আছে পগজ স্কুলে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আশেপাশে অনেক ধরনের স্টুডেন্টসরা আছে আমরা স্টুডেন্টদের সাথে আজকে কথা বলবো আমরা প্রশ্নপত্র উত্তরের যে পর্বটা সেটাকে আমরা জারি রাখবো আমরা সেই প্রশ্নপত্র উত্তরের পর্বটাকে ক্যারি অন করতে আমরা এসেছি আমাদের পগজ স্কুলে পগজ স্কুলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্টুডেন্টদের আমরা আশা পাচ্ছি যে তারা হয়তো অ্যান্সার দিতে পারবে তাই আমরা তাদের নিয়ে অনেক প্রত্যাশিত স্টুডেন্টদের সাথে তোমার কি তোমাদের নামটা বলতে পারবো সবার আসাদুজ্জামান মাহফুজ শেখ আসাদুল লাল গালি মোহাম্মদ সাহাবি নামটা বলো তো ইসমাইল আশা হোসেন রায়ান তোমার কেমন লাগে পড়তে হ্যাঁ তো আমরা তাদের কাছ থেকে জানলাম এবং আজকে আমরা যে প্রশ্নপত্র উত্তরের পর্বটা সেটাও আমরা আজকে করব আপনারা সকলে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন আর চ্যানেলটি প্রথম হলে কী করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর তার অনেক আনন্দিত আমি বলতে পারছি না তো আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন সকলকে ধন্যবাদ আমরা রিভিউ দেওয়ার পরে আমরা এখন যেহেতু পগজ স্কুলে আছি আমরা পগজ স্কুল সম্পর্কে একটু জানব পগজ স্কুল বাংলাদেশের প্রাচীনতম বেসরকারি একটি স্কুল আমরা সেই বেসরকারি স্কুলেই আছি অন্য কথা যদি আমরা আসি আমাদের যে পাশে মানে আমি যে স্কুলে পড়ে কলেজের স্কুল সেটি কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম সরকারি স্কুল জি হ্যাঁ মানে দুটি স্কুলের পাশাপাশি একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাকে ভাগ করেছে সে হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সামনেই রয়েছে এটার গেটটা এবং আমরা এখন আছি আমাদের পগজ স্কুলে এবং আমি অন্য যেমন কাব্য এই পগজ স্কুলে আছি আমরা এখন পগজ স্কুল সম্পর্কে একটু জানব আমরা এই পগজ স্কুলের মাঠে আছি কিন্তু স্টুডেন্ট কম কেন আসলে আমাদের পিছনে যারা স্টুডেন্ট তারা হচ্ছে এই ক্লাসের এবং উপরের যে ক্লাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টুডেন্টদের স্যাররা এসে পড়েছে আমরা পগজ স্কুলে যেহেতু আছি তাই পগজ স্কুল সম্পর্কে কিছুটা জানব প্রথম বেসরকারি স্কুল এবং প্রথম সরকারি স্কুল হচ্ছে গিয়ে আমি যে স্কুলে পড়ি মানে ঢাকা কলেজের স্কুল দুটি স্কুলে কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু মাঝখানে একটা ইউনিভার্সিটি ভাগ করে সেই ইউনিভার্সিটি হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যেটা আমার সামনে আছে যা থেকে পাশাপাশি বেশি দূরে নয় পগজ স্কুল আঠারোশো আটচল্লিশ সালে প্রথম স্থাপিত হয় পগজ স্কুল যিনি স্থাপিত করেন তার নাম হচ্ছে নিকোলাস পগজ বা সংক্ষিপ্ত আমরা যদি বলি নিকি পগজ তার এই নামে স্কুলটি নাম রাখা হয় পগজ স্কুল এখন বর্তমানে নাম পগজ স্কুল কিন্তু আগে কিন্তু পগজ স্কুল ছিল না আগে পগজ স্কুলের নাম ছিল পগজ অ্যালোভার্না কুলার স্কুল যে স্কুলটি তার বাসার নিচে মানে বারান্দা যেসব বলে এইসব জায়গায় তাকে এখানে স্থাপনা করা হয়েছিল এবং স্কুলটা ছিল অনেক ছোট পরে উনিশশো ষাট সালে এখানে মানে চিরন্ত স্থানে যেখানে আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাতে আমাদের পগজ স্কুলটি স্থাপনা করা হয় আমরা এই পগজ স্কুলে আছি এবং পগজ স্কুল সম্পর্কে আমরা আর একটু জানবো পগজ স্কুলে আগে নিকোলাস পগজ যেভাবে স্থাপনা করেছিল সেভাবেই মানে শুধু স্কুলেই ছিল কিন্তু এখন আমাদের স্কুল বাদেও আমরা জানি যে পগজ স্কুলে কলেজ হয়েছে এবং আগে শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য ছিল এখন মানে মেয়েদের জন্য করেছে যেটা দুই সালে করা হয় কলেজ স্থাপনা করে আমাদের যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সেটি সেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ স্থাপনা করার পরে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করা হয় স্কুলটির নাম রাখা হয় পগজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখন কিন্তু কলেজ নামটাও জুড়ে গেছে এবং কলেজটা আমাদের আছে এবং স্কুলটা পাশাপাশি আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়তা আছে মানে তিনটি পড়ালেখার স্থান একসাথে এই স্কুলে সুযোগ সুবিধা কিন্তু অনেক বেশি কিছুটা পগজ স্কুলের সম্পর্কে জানলাম আরও জানবো আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে ক্লাসে যে এবং স্টুডেন্টদের মাধ্যমে এবং আমার শিক্ষকদের সাথে পরিচিত হব তাই শেষ পর্যন্ত দেখতে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আমি আছি অন্য জমান কাব্য আপনারা দেখছেন চ্যানেল ছনঘর ধন্যবাদ আমরা এখন আছি দুশো দশ নম্বর কক্ষে মানে টেন কতে আর আমরা এখানে এসেছি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানটি সেটিকে আমরা 
ক্যারি অন করতে এবং এটা আমাদের প্রথম ক্লাস যেটা আমাদের আমরা শুরু করছি আমাদের অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমরা আগে স্টুডেন্টদের মাধ্যমে কথা বলিনি তোমরা কি ভালো আছো সবাই জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটি পেয়েছি আমরা যেহেতু স্কুলে এসেছি আমাদের যে কাজটি সেটা হচ্ছে কি আমরা তোমাদেরকে দু তিনটে হয়তো প্রশ্ন কুইজের মতো করব এবং যে অ্যান্সার দিতে পারবে তার জন্য রয়েছে একটি গিফট তো আমরা যেহেতু অ্যান্স মানে প্রশ্ন করব তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন যদি অ্যান্সার দিতে পারো তোমাদেরকে আমরা গিফটটা দিব আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে খুব কম এবং গিফটও হয়তো আমরা কমই দিতে পারবো কিন্তু আমাদের দেখা যাবে যে কারা প্রশ্ন অ্যান্সারটা পাবে তো তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন করে নেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে এরকম যে যেহেতু তোমরা পগজ স্কুলে পড়ো তাহলে তোমাকে জানো যে পগজ স্কুল কত সালে এবং কে নির্মিত মানে নির্মাণ করে কেউ কি পারবে হ্যাঁ তুমি কি অ্যান্সারটা পারবে পগজ স্কুল পগজ নামে একজন ব্যক্তি নির্মাণ করে এবং আঠারোশো চুরাশি সালে তিনি নির্মাণ করেন এটা আঠারোশো চুরাশি সালে অ্যান্সারটা মনে হয় আমার একটু ইনফরমেশানটা ভুল লাগছে আর হ্যাঁ পগজ নামে একজন স্থাপ মানে এটা নির্মাণ করে কিন্তু তার ফুল নেমটা কি আমার তো জানি সবাই পগজ কিন্তু ফুল নেমটা ফুল নেমটা বলতে বলতে পারছো না হ্যাঁ তুমি পারবে পগো পগজ স্কুল আঠারোশো আটচল্লিশ সালে নিকোলাস পগজ নামে একজন নির্মাণ করেন শিওর আমরা তার কাছে আমরা তার কাছে আমরা ইনফরমেশনটা পেলাম আঠারোশো আটচল্লিশ সালে নিকোলাস পগজ নামে একজন স্থাপনা করেছিলেন ওকে সো আমরা যেহেতু ইনফরমেশনটা পেয়েছি এটা আমাদের প্রশ্ন ছিল না তাই আমরা এখানে গিফটটা দিতে পারছি না আমাদের এখন মূল প্রশ্ন এখন যাব আমরা প্রশ্নের মধ্যে যদি এখন যাই তাহলে প্রশ্নটা খুবই ইজি একটি অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো জি ফাইজার ফাইজার শিওর অ্যান্টিবায়োটিক আচ্ছা অন্য কেউ খাওয়ার ওষুধের নাম বলো না আচ্ছা এটা একটু কমপ্লিকেটিভ হয়ে যায় তাহলে আমি প্রশ্নটা চেঞ্জ করতে পারি এটা অনেক কমপ্লিকেটিভ হয়ে যায় তোমরা কেউ পারতেছো না আচ্ছা একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলে দিই যেটা হচ্ছে খুবই কমন সেটা হচ্ছে গিয়ে প্যানিসিলিং সেটা প্যানিসিলিং অনেক কমন এটা অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আচ্ছা আমি অন্য একটা কোয়েশ্চেনে যাই অন্য কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি এটা যে একটি মৌলিক পদার্থের নাম বলো তাহলে অপশন দিতে পারি জি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আমি পদার্থ বলেছি গ্যাস না গোল্ড গোল্ড গোল্ডের সংকেত কি জানো এয়ার এয়ার শিওর এইউ এইউ আচ্ছা আমরা একজনকে পেয়েছি এখন অন্য কেউ অ্যান্সার দিতে পারবে তাহলে যেহেতু আর কেউ পারছো না আর আমার অ্যান্সারটা ঠিক আছে এটা সংকেটটাও ঠিক আছে তাহলে আমি তাকে একটু তাহলে যেহেতু তুমি অ্যান্সারটা পেয়েছো আমাদের কথা মতো আমরা গিফটটা দিব তুমি একটু সামনে এসে পড়ো হ্যাঁ আমরা এখন আমাদের অ্যান্সার পেয়ে গেছি এবং সে অ্যান্সারটা দিতে পেরেছে তাই তোমার কাছে তোমার প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে তোমার নামটা কি আমার নাম মেঘলা ঘোষ মেঘলা ঘোষ তো কোন ক্লাস থেকে পড়ছো স্কুলে আমি ক্লাস ফোর থেকে ফোর থেকে পড়ছো এখন ক্লাস টেনে তার মানে অনেক বছর হয়ে গেছে তো তোমার থেকে কিছু ইনফরমেশন জানতে পারি যে এই স্কুল সম্পর্কে এই স্কুল সম্পর্কে স্কুল থেকে আমি ফোর থেকে মানে অনেক ছোট থেকেই ধরতে গেলে পড়ছি তো স্কুলটা আমার কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার আর আমরা যেহেতু একবারে শেষের দিকে চলে এসেছি ক্লাস টেন সামনের বছর আমরা এসএসসি দেব তো স্কুল খুবই ভালো আমাদের স্কুলটা স্কুলের টিচার্স প্রত্যেকটা টিচার আমাদেরকে খুব স্নেহ খুব আদরে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে আমাদের লেখাপড়া শিখায় এই এই আর আমি জানতে চেয়েছিলাম যে হয়তো কোনো একটা ইনফরমেশান যে তোমাদের স্কুল থেকে তোমার জানি অনেক কবি তারপর অনেক লেখক এবং বাংলাদেশের প্রথম সার্টিফাইড যে ডাক্তার সেইখান থেকে এই স্কুল থেকে পাশ হয়ে গিয়েছিল তো তার নামটা জানতে পারি আমার ঠিক খেয়াল জানি নি আচ্ছা ঠিক আছে জানা নেই এখন যেহেতু তার জানা নেই আমরা বেশি কথা বাড়াচ্ছি না আমরা তাকে গিফটই দিব এবং গিফটই দিবে স্যারের মাধ্যমে আরও বেশি তথ্য বহুল আরও জানতে হবে এই প্রশ্নগুলো আমাদের সকলেরই জানা উচিত ছিল আমাদের স্কুল নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি আশা করব আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আরও কিভাবে এই প্রশ্নের প্রতি পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ হতে পারি স্কুলের তথ্য জানতে হবে এখানে কবি সাহিত্যিক অনেকেই আছেন যারা আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তোমরা ইতিমধ্যে অনেককে জেনে থাকবে এবং আমাদের গত পরশু দিন মেবি একজন জনপ্রিয় নায়ক যিনি ফারুক সাহেব উনি মারা গিয়েছেন এবং আমাদের উচিত ছিল তার জন্য যেহেতু আমাদের প্রাক্তন উনি ছাত্র ছিলেন সাংসদ ছিলেন 
তার জন্য আমরা কিছু অন্তত একটু শোক প্রকাশ করার কিন্তু হয়তো বা সেভাবে হয়ে ওঠে নাই কিন্তু তোমরা অনেকে জেনে থাকবে উনিও কিন্তু আমাদের স্কুলের এবং একটা গর্বিত ছাত্র ছিলেন এবং বর্তমানে আমাদের একজন মন্ত্রীও রয়েছেন খুব সম্ভবত পাটমন্ত্রী হবে মনে হয় গোলাম দস্তকের গাজী স্যার উনিও কিন্তু আমাদের এবং আমাদের জনপ্রিয় অভিনেতার মন্ত্র শীর্ষে নবাব সিরাজুদ্দৌলা জংশন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রবীণ মিত্র স্যার উনিও ছিলেন আমাদের কবি শামসুর রহমান আমরা তাকে চিনি এরকম ইতিহাস তত্ত্ববহুল আমরা গর্বের সাথে স্কুলে পড়ে এই স্কুলকে তথ্য দিয়ে অনেক দুনিয়ে যেতে পারি তোমাদের সকলকে আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে চাই এরকম অনুষ্ঠান হলে অন্তত আজকে আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে এই নাড়াতেই তোমরা সারা পাবে আর তোমরা ভালো কিছু করবে তোমাদের পক্ষ থেকে সকলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে শুভকামনা এটা শুধু একটি উপহার না এই স্কুলে আমার এগারো বছর চাকরিতে এই রকম একটি গিফট এটা মহামূল্যবান গিফট আমি বলতে পারবো যে এই গিফটের মাধ্যমে ও এটাকে চিরজীবন ধরে আঁকড়ে রাখবে স্কুল থেকে এরকম একটা অনুষ্ঠান হলে আমরা অনেকেই এই ক্লাস থেকে আজকে উপস্থিত কিন্তু কেউ বলতে পারি নাই এটা আমাদের লজ্জা হলো শেখার ব্যাপার আমরা যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে এই ইনফরমেশন দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারি সবার প্রতি অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালোবাসা রইল যে আমরা চ্যানেল থেকে কাজ করতে এসেছি তার নাম হচ্ছে কি চ্যানেল ছনঘর এবং আমি অনিন্দ্র জামান কাব্য আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে হচ্ছে কি আমরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কাজ করে থাকি এবং আমরা এই প্রোগ্রামটা অনেকগুলো স্কুলে করেছি যেমন কলেজের স্কুলে করেছি তারপর জুবলিতে করেছি এখন আমরা এখন এই স্কুলে এসেছি এর নাম হচ্ছে পগজ স্কুল তো আমরা এই কাজটা আরও করবো এবং আমরা আশা করছি তোমরা আরও ভালোভাবে ইনফরমেশনগুলো জানতে পারবে এবং আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে আমি যে এখানে এসে তোমাদের ইনফরমেশনগুলো জিজ্ঞাসা করলাম অথবা প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করলাম সে বিষয়ে তোমাদের কেমন লাগছে অনেক ভালো লাগছে তোমাদের আর তোমার থেকে একটু জিজ্ঞাসা করলে জি আমার অনেক ভালো লাগছে এগুলো আমাদের জন্য অনেক শিক্ষামূলক বিষয় আমরা এইগুলোর মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারবো অনেক তথ্য জানতে পারবো আর আপনারা এইভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ আর আমরা এখন ক্লাস টেন থেকে বিদায় নিচ্ছি তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল এবং একটা কথা যে ভালো মতো পড়াশোনা করো আমরা এখন আছি ক্লাস টেন খতে মানে এটা হচ্ছে গিয়ে দুশো একুশ নম্বর রুম এবং আমরা সেই টেনের কাঙ্ক্ষিত রুমে আছি আমরা এখন আমাদের সামনে ম্যাডাম আছে আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা হচ্ছে গিয়ে চ্যানেল ছনঘরের পক্ষ থেকে কাজ করতে এসেছি যে এখানে মে মেয়েদেরকে কোয়েশ্চেন করবো কোয়েশ্চেন যদি তারা অ্যান্সার দিতে পারে আমরা তাদের জন্য একটা গিফট আছে আমি কি কোয়েশ্চেনটা করবো অবশ্যই ধন্যবাদ তোমাকে তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো আমার মেয়েদের আচ্ছা আগে আমরা কথা বলে নেই তোমরা কি ভালো আছো হ্যাঁ আমরা সবাই কাছে ভালো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্টুডেন্ট অনেক বেশি এবং তারা কাঙ্ক্ষিতভাবে উপস্থিত আমরা যেহেতু চ্যানেল ছনঘরের পক্ষ থেকে এসেছিলাম এবং এটা পগজ স্কুল তোমাদের স্কুল সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা উচিত তোমাকে জানো তোমাদের স্কুল কত সালে স্থাপনা করা হবে এবং এটা কে স্থাপন করেছিল কেউ হাত হলো নিকোলাস পগজ আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে নিকোলাস পগজ স্থাপন করেছিল আমরা তার আমরা অ্যান্সারটি পেয়ে গেছি কিন্তু এটা শুধুমাত্র আমরা এমনি কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম এটা তোমাদের জন্য গিফট আমরা দিতে পারছি না তবে আমরা এখন আমাদের কোয়েশ্চেনে যাই কোয়েশ্চেন হচ্ছে এরকম যে কোন গ্যাসের রং লালচে বাদামি রঙের কেউ কেউ পারবে আচ্ছা আর একটা হিন্দে দিই গ্যাসটা কিন্তু মৌলিক না মানে এটা হচ্ছে মিশ্রিত জি না আবার অ্যান্সারটা ফেরাস ক্লোরাইড না অ্যান্সারটা হয়নি আচ্ছা আর কেউ পারবে তোমাদের মধ্যে কেউ তোমাদের মধ্যে এখানে যদি কেউ পারবে তোমরা তোমরা কেউ আচ্ছা আমি প্রশ্নটা আবার করি এখান থেকে যে এমন একটি গ্যাস একটি গ্যাস আছে যার হচ্ছে রং লালচে বাদামি রঙের এটা হচ্ছে একটা হিন্দে দিই গ্যাসটা হচ্ছে মিশ্রিত মৌলিক গ্যাস নয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা প্রথম প্রশ্ন অ্যান্সারটা পারলাম না আমি অ্যান্সারটা বলে দিই এটা হচ্ছে নাইট্রো হাইড্রো অক্সাইড অ্যান্সারটা হয়তো জানতে তোমরা বাট পারো নেই আচ্ছা আমি একটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে যাই নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস তো জানো তোমাকে বলতে পারবো যে একটা নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কি মেইন যে শক্তির উৎস সেটা সেটা তোমাদের মধ্যে কেউ জি সূর্যের আলো শিওর আচ্ছা অন্যরা কেউ বলতে পারবে অন্যরা কেউ তোমাদের মধ্যে পিছনে পিছনে তো কেউ হাতই চলছে না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি জি সৌরভ প্যানেল সৌরভ প্যানেল সৌরভ প্যানেল না আমার অ্যান্সারটা মনে হচ্ছে না 
কাইন্ড অফ আলাদা আচ্ছা আমি যদি এখন আমাদের বলি যে অ্যানসারটা ভুল হয়েছে ভুল হবে সিওর ঠিক আছে সিওর আর সিওর যেতে হয় আচ্ছা আমরা একটু জিজ্ঞাসা করি তুমি একটু বসে পড়ো দাঁড়া থাকলে কেমন লাগে আচ্ছা তোমাদের পিছনে কেউ পারবে তোমাদের মধ্যে তুমি পারবা সামনে হচ্ছে গিয়ে যে নবায়নযোগ্য শক্তি মেন উৎসটা কি নবায়নযোগ্য শক্তি মেন উৎসটা কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি যে নবায়ন হচ্ছে মানে যেটা কোনো দিন শেষ হবে না সেটা মেন উৎসটা কি যেটা শুরু থেকে হয় সূর্য সূর্য শিওর না না যদি চেঞ্জ করতে চাও চেঞ্জ করতে পারো না ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ভুললে ভুল আচ্ছা একটা একটা বলে দেখো আলো বাতাস আলো বাতাস শিওর এখন লোক ঠিক আছে এখন ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাডামটা কোথায় আমি অ্যান্সারটা বলে দিই অ্যান্সারটা আমরা এক দুজনের থেকে পেলাম কিন্তু একজন একটু কনফিউজ তার একজন তার অ্যান্সারটা বদলে ফেলছে একজন সূর্য বলেছে আমি যদি অ্যান্সারটা বলি তাহলে অ্যান্সারটা সূর্যই আরেক আচ্ছা তোমার নামটা জানতে পারি আজিজুন্নেস হক আদিবা কোন ক্লাস থেকে বড় স্কুলে আমি ক্লাস 3 থেকে 3 থেকে আছো এখন তো টেনে উঠে গেছো প্রায় অনেক দিন চলে গেছে তাই স্কুল সম্পর্কে কিছু জানো বলতে পারবা স্কুলটা অনেক ঐতিহ্য ভাই একটা স্কুল বাংলাদেশের প্রথম প্রাইভেট স্কুল এটা তারপর স্কুল থেকে অনেক সনাম ধন্য লোক বের হয়েছে পৃথিবীর প্রথম কোরআন শরীফের বাংলা প্রতি অনুবাদক আমাদের স্কুলের তারপর উত্তরবঙ্গের বাংলার প্রথম সার্টিফাইড ডক্টর আমাদের স্কুল থেকে তারপর অনেক লেখক কবি আমাদের স্কুল থেকে বের হয়েছে একজনের নাম বলতে পারবা সতেন্দ্রনাথ জি আবার শামসুর রহমান শামসুর রহমান যে আমরা তাদের থেকে অনেক ইনফরমেশনটা জানতে পারলাম তুমি যেহেতু অনেক পুরাতন স্কুলে তাহলে অনেক ইনফরমেশন তুমি জানছো এবং অনেকটা ভালো আরেকটা জিনিস যেটা সবাইকে জানাতে চাই প্রগতি স্কুল কিন্তু বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি স্কুল সর্বপ্রথম বেসরকারি স্কুল এবং বর্তমানে তোমাদের এখানে কলেজও আছে রাইট ইয়েস আবার পাশে তো বিশ্ববিদ্যালয় আছে তো তোমাদের সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো তুমি যেহেতু অ্যান্সারটা পেরেছো তোমাকে আমি কাঙ্ক্ষিত আমার গিফটটা দিব আমাদের যে অ্যান্সারটি পেরেছে মানে যে এখন পুরস্কারটি পাবে তাকে আমি ডাকে যাচ্ছি তুমি একটু সামনে আসো এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার পরিচয়টা একটু দাও আমার নাম আজিজুন্নেসা হক আদিবা আমি দশম শ্রেণীর উমর শাখার বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রী তো স্যারের মাধ্যমে আমরা গিফটটা দিচ্ছি তাহলে তো আমরা এখানে আমাদের তোমাদের সাথে কথা বললাম তবে গিফট দিলাম কেমন লাগছে আমার অনেক ভালো ফিল হচ্ছে যে আমি একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে একটু গিফট পেতে আচ্ছা ভালো তো সবাই বলে একটু ডিফারেন্ট কিছু বলার ট্রাই করো একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হলো যে কুইজের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো তারপর অনেক কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে নতুন এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে জি থ্যাংক ইউ তুমি আমাদের সাথে থাকার জন্য আচ্ছা আমি তোমাকে একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন করি যে যেহেতু তোমরা এখন সায়েন্সে আছো তোমরা ক্লাস টেনে উঠে গেছো তো বড় হয়ে কি হতে চাও আমি বড় হয়ে একজন ডাক্তার হতে চাই যে যেহেতু ডাক্তার হতে চাই আমরা আশা রাখবো প্রত্যাশা রাখবো তোমার জন্য শুভকামনা তুমি ডাক্তার হবো কারণ তোমরা এই দেশের ভবিষ্যৎ এবং দেশ সোনার বাংলা তোমরাই করবা এখন আমরা যেহেতু আমাদের ক্লাস টেনের ক্লাসটি শেষ আমরা প্রায় বিদায় নিব তো বিদায় নেওয়ার আগে আমরা স্যারের সাথে একটু কথা বলে নেই যে স্যার আমরা যে কাজটা করলাম আপনার কেমন লাগলো আমি স্বপন কুমার দাস প্রভাষক পোকস লাইব্রেরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ আইআর জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি আমি এই বিদ্যালয়ে দু হাজার সালে নয়ই জুন জয়েন করেছি এবং হাঁটিয়াটি পা করে আমার এই এক যুগ চলতেছে এবং এক যুগে এখানে অনেকেই আছে যাদেরকে আমি শিশুকাল থেকে পেয়েছি এবং এখান থেকে ওরা আস্তে আস্তে করে আজকে এসএসসি পরীক্ষার্থী হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী চব্বিশ সালের অবশ্যই ভালো লেগেছে কারণ কুইজের মাধ্যমে আমরা বিশ্বকেও জানতে পারি এটা লেখাপড়ার একটি অংশ এটা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং এই চর্চার মাধ্যম দ্বারা আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি লেখাপড়ার পাশাপাশি আমাদের সবারই বিভিন্ন কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে অংশগ্রহণ করা উচিত যেটা আমাদের অবশ্যই আমাদের জ্ঞানকে প্রবৃদ্ধ করে এবং বিশ্ব জগৎকে জানতে সাহায্য করে এবং আজকে যে বিজিতা হয়েছে আজি জন্য ছাড়া ওকে আমরা ক্লাস ছোটো ক্লাস থ্রি থেকে পাচ্ছি এবং অত্যন্ত একটি ভালো মেয়ে 
এবং নর্ম ভদ্র মেয়ে এবং এখানে অনেকেই আছে খুব ভালো স্টুডেন্ট এবং ভালো পড়াশোনা করে আমি ভালো স্টুডেন্ট ভালো পড়াশোনা করলেই হবে না অর্থাৎ ভালো একটি গোল্ডেন এ প্লাস হলেই হবে না আমাদেরকে জানতে হবে শিখতে হবে এবং বহির বিশ্ব সম্পর্কে আমরা জানব শিখব এবং বিশ্ব জগতে আমরা অর্থাৎ জন্মগ্রহণ পৃথিবীতে যখন করেছি একটা অবশ্যই দাগ কেটে যাব এবং অবশ্যই সেটা যেন তোমার পরিবারের তোমার সমাজের এবং তথা তুমি যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছ সেই ঐতিহ্যবাহী স্কুল আঠারোশো আটচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠা পোকস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করবে এখান থেকে আমরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিক যত যত মনীষী বের হয়েছে আরও ভবিষ্যতে যেন আমরা যখন বেঁচে থাকবো না যখন এই প্রতিষ্ঠান থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশোনা করবে যারা তোমাদের নাম অক্ষর অক্ষরে করে সবাই বলবে এই জানিয়ে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ তো আমরা সেই প্রত্যাশা রেখেই আমাদের ক্লাস টেন থেকে এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি আর তো আমাদের চ্যানেলটা মনে রাখবেন হাই আমি অনিন্দমান কাব্য আমরা চ্যানেল স্মরণ করে পক্ষ থেকে এসেছিলাম তোমাদের স্কুলে আমরা একটি ছোটোখাটো অনুষ্ঠানের মতো করতে এসেছি যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমি তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করব কোয়েশ্চেনটা যদি তোমরা অ্যান্সার দিতে পারো আমি তোমাদের জন্য একটা গিফট দিব তো তোমাদের কাছে পারমিশন নিয়ে আমি কি তোমাদের প্রশ্নটা করতে পারি আগে প্রশ্ন করার আগে জিজ্ঞাসা করি যে কেমন আছো তোমরা যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানতে পারলাম যে স্টুডেন্টরা এখন ভালো আছে তো ক্লাস কেমন লাগে স্কুলের সবকিছু ভালো বললে তো চলবে না অন্য কিছু ডিফারেন্ট হ্যাঁ এক্সাম চলতেছে তো তো তাহলে ভালো নেই হ্যাঁ তাহলে এক্সাম চলছে কিন্তু আমরা এক্সামের মধ্যে ছোট একটা এক্সাম নিতে আসলাম যেহেতু তোমরা পাওয়ার স্কুলে অনেক আগে থেকে হয়তো তোমরা পড়ো ক্লাস নাইনে এখন প্রায় তোমাদের স্কুল শেষ পর্যায়ে তো তোমাদের জানা উচিত যে পগজ স্কুল কত সালে এবং কে স্থাপন করেছিল কে পারবে হাত তুলতে পারো দাঁড়িয়ে ভুল মানব দেহে লোহিত রক্ত কণিকার আয়ু কতদিন কে পারবে আচ্ছা আমি আবার প্রশ্ন করি অনেকে হয়তো বুঝতে পারে নাই মানব দেহের লোহিত রক্ত কণিকার আয়ু কতদিন কে পারবে তোমার অ্যান্সারটা দশ থেকে পনেরো দিন দশ থেকে পনেরো দিন আমি কিন্তু রক্ত কণিকার কথা বলছি মানে রক্তের যে আয়ু কালটা থাকে হ্যাঁ ওইটারই শিওর দশ থেকে পনেরো দিন আর না একটু ট্রাই করে দেখা ভুলেছে অনেকটা পনেরো দিন পনেরো দিনে শিওর এখন শিওর দিলে আমি বলতেছি যে অ্যান্সারটা হয়নি ট্রুলি আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা হয়তো কে পারতেছো না তাহলে আমি একটা অপশন দিই অপশনটা হচ্ছে একশো বিশ দিন একশো দিন একশো সত্তর দিন একশো নব্বই দিন এখন শিওর কেউ তোমার অ্যান্সারটা একশো বিশ দিন একশো বিশ দিন শিওর আচ্ছা ট্রাই করে দেখা একটু আচ্ছা আমি আবার অ্যান্সারটা বলি একশো বিশ দিন একশো দিন একশো সত্তর দিন একশো নব্বই দিন জানতে চাচ্ছিলেন কিন্তু যদি বলি ভুল আচ্ছা সে হচ্ছে ভুল স্বীকার করে নিয়েছে এবং আমি যদি পুরোপুরি বলে দিই একশো বিশ দিন তো এখন তো আচ্ছা যেহেতু আমরা অ্যান্সারটা পেয়েছি তাহলে তার জন্য একটা হাত তালি ওকে যেহেতু তোমার অ্যান্সারটা হয়েছে তুমি এসে পড়ো আমরা আমাদের কথা মতো অ্যান্সারটা যেহেতু হয়েছে তাহলে তাকে আমরা গিফটটা দিব এবং গিফটটা আমরা ম্যাডামের মাধ্যমে দিলে ভালো হয় গিফটটা দিয়ে দিই তাহলে 
তোমার নামটা সারা সারা কোন ক্লাস থেকে পড়ছো ক্লাস 4 থেকে 4 থেকে পড়ছো তার মানে হয়তো অনেক জ্ঞান আছে এই স্কুল সম্পর্কে স্কুলটা তো আমরা জানলাম যে কত সাল এবং কে নির্মাণ করেছে তুমি কি জানো যে স্কুল থেকে যে সব অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষরা পাস করে গিয়েছে এবং তাদের একজনের নাম বলতে পারবা বলতে পারবা না তোমার আচ্ছা ঠিক আছে তোমার রোলটা কত আচ্ছা নায়ক ফারুকের যে কয়েকদিন আগে মারা গেছিল তার নাম শুনো নাই শুনো নাই বাংলা চলে যেতে দেখবা কেন হ্যাঁ শুধু আচ্ছা সে একজন অনেক ভালো অভিনেতা ছিল এবং তোমাদের স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছে তো যেহেতু তোমাদের স্কুল অনেক জ্ঞানী গুণের লোকরা ছিল এবং তোমাদের স্কুল থেকে প্রথম বাংলাদেশের সার্টিফাইড ডক্টর পাশ করে বের হয় তার নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না পরবর্তীতে জানানো হবে আর ঠিক আছে তুমি যেহেতু তোমার গিফটটা পেলে আমি তোমাকে কোয়েশ্চেনটা করলাম কেমন লাগছে জি ভালো ভালো তো সবাই বলে একটু ডিফারেন্ট একটু ডিফারেন্ট ভালোই লাগে ভালো লাগতেছে এটা ডিফারেন্ট কোনো কথা আরে ডিফারেন্ট ভাষায় বলে দেয় আমি ফিলিং গুড আই এম ফিলিং গুড আচ্ছা ফিলিং গুড ওকে সো আলহামদুলিল্লাহ তোমার অ্যানসারটা আমি পেয়ে গেছি তাহলে যেহেতু আমরা অ্যানসারটা পেয়ে গেছি আমরা ম্যাডামের থেকে একটু কথা বলিনি ম্যাম আপনার নামটা ফাহমিদা শিকদার ওকে ম্যাম কত সাল থেকে আছেন স্কুলে দুই হাজার ষোলো ষোলো থেকে এখন দুই হাজার তেইশ চলছে তো আমরা যে হিসেবে আপনাদের কোয়েশ্চেন করলাম আমরা এখানে অনুষ্ঠানটা করছি হেডমাস্টারের সহযোগিতা আমাদের কাছে আছে তো আপনার কেমন লাগছে যে আমরা এখানে তাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছি এটা অবশ্যই একটা ভালো উদ্যোগ আমার মতে কারণ দেখা যাচ্ছে যে কুইজের মাধ্যমে হলেও ছোট্ট একটা এখানে গিফটের আয়োজন করা হয়েছে তো আর আসলে কোনো কিছু পারার পর সেটা যা কিছুই পাক সেটা অনেক বেশি আনন্দের এবং সঠিকটা হলে তো আরও বেশি ভালো আর যদি সে ভুলও দিচ্ছে ভুলের মাধ্যমে তারপরও সে জানছে নতুন নতুন ওই তথ্যগুলো সে জানছে তো তাদের অবশ্যই আমি মনে করি যে পরবর্তী সময়ে তাদের এই জ্ঞানগুলো ছোট ছোট কুইজের মাধ্যমে যে জ্ঞানগুলো তারা পাচ্ছে এগুলো তাদের কাজে লাগবে পরবর্তী জীবনে তো অবশ্যই এটা একটি ভালো উদ্যোগ আমার মনে হয় ম্যাডামের জন্য একটা তালি তো আমরা যেহেতু সবার থেকে এখন কাঙ্ক্ষিত আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি ম্যাডাম থেকে আমরা বক্তব্যটি পেয়ে গেছি তো আমরা তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম বাই ওকে তোমাদের যে ভিডিওটা যাবে যেখানে সেটার নাম হচ্ছে চ্যানেল ছনঘর ইউটিউবে সার্চ করে তোমরা পেয়ে যাবে চ্যানেল ছনঘরের নামে একটাই চ্যানেল আছে আমাদের লোকের মধ্যে লেখা আছে সিজি মানে অনেক তো আমরা এই পর্যন্তই ছিল আর আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই দেখবে দেখলে যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে এবং কমেন্টে জানাবে গালাগালি করবে না সুন্দরভাবে লিখবে আসসালামাইকুম আমি অনিন্দুজামান কাব্য আমি এসেছিলাম চ্যানেল ছনঘরের পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের জন্য একটা কুইজ প্রোগ্রামের মতো করেছি যেটা হচ্ছে কি ছোটোখাটো কোয়েশ্চেনের মতো এবং তোমরা যদি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেবে তোমাদের জন্য রয়েছে কাঙ্ক্ষিত গিফট যেহেতু তোমরা পগল স্কুলে আছো এখন ক্লাস নাইনে প্রায় তোমাদের স্কুলটা শেষ তাই তোমাদের হয়তো অনেক ইনফরমেশন জানার কথা তাই তোমরা কি বলতে পারবা যে পগজ স্কুল কত সালে এবং কে নির্মাণ করেছিল আচ্ছা হাত তুলে ভালো হয় মেয়ে না বলে জি আটচল্লিশ সালে আঠারোশো আটচল্লিশ সালে কে নির্মাণ করেছিল নিকোলাস পগজ নিকোলাস পগজ তুমি আঠারোশো আটচল্লিশ সাল কে কে নির্মাণ করেছিল নিকোলাস পগজ শিওর তোমাদের জন্যই শিওর আমি তো বলতেছি ভুল হ্যাঁ গুগলে ভুল বলতে পারে আচ্ছা আর কেউ তো হাত তুলতেছে না তো আমি বলে দিই যে হ্যাঁ অ্যান্সারটা ঠিক আছিল নিকোলাস পগস এবং তোমাদের অ্যান্সারটাও ঠিক আছিল কিন্তু আমরা পুরস্কারটা দেবো না কারণ এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন ছিল না এটা জাস্ট ইনফরমেশন আমরা নিজেরা জানলাম আচ্ছা তোমাদের যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে এবং তোমাদের হয়তো কালকে পরীক্ষা তো ভালো আছো পরীক্ষা থাকলে কীভাবে ভালো থাকে মানুষ আচ্ছা আসো এরা স্পেশাল তো আমরা যেখানে এসেছি আমরা এখানে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত কোয়েশ্চেনটা করি যে 
অনেকেই জানো যে বিশ্বের একটা বিখ্যাত একটা মন্দির আছে যেটার নাম হচ্ছে গ্রিনিচ মান মন্দির যেটা হচ্ছে গিয়ে একটা দেশে অবস্থিত তুমি কি বলতে পারবা সেই দেশটা কোনটা কি বলতে পারবা জি জি আমেরিকায় আমেরিকায় সত্যি আচ্ছা তার কাছে একটা অ্যান্সার পেলাম আমেরিকা তাহলে অন্যকে বলতে পারবে আচ্ছা হাত তোলার সমস্যা নেই কেন আমেরিকা ভুল হইতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে আমি বলে দিই যে তোমাদের অ্যান্সারটা কি করে পারবে কেউ হাত তুলে নাই তাহলে কেউ তার হাত তুলতে পারতেছে না এবং আমি বলে দিই যে অ্যান্সারটা ঠিক ছিল তাই যেহেতু ঠিক ছিল আমাদের কথা মতো আমরা অ্যান্সারটা দিব আগে সবাই হাত তালি দেবো তার জন্য আর তোমার যেহেতু অ্যান্সারটা ঠিক আছে তুমি একটু এসে পড়ো হ্যাঁ তুমি যেহেতু অ্যান্সারটা দিতে পেরেছো তাই কাঙ্ক্ষিত তোমাকে গিফটটা দেওয়া হবে গিফট আমরা ম্যাডামের মাধ্যমে দিই ম্যাডাম আমরা যেহেতু এই প্রশ্নটা করলাম অ্যান্সারটা দিলাম এবং আমরা যেহেতু সহযোগিতা নিয়ে টিচারদের আমরা এখানে এসেছি প্রশ্ন অ্যান্সারটা তো আপনার কীরকম লাগছে না খুবই ভালো লাগছে এটা খুবই ভালো উদ্যোগ কারণ ওদের যে প্রতিভাটা আছে ওরা প্রতিভাটা একটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে হ্যাঁ ভালো লেগেছে আমাদের কাছে যে অনেক স্কুলে যারা গিয়েছি তারা অনেকে অ্যান্সার দিতে চায় না কারণ লজ্জা পায় কিন্তু এবার আমরা যে যে ক্লাসে গিয়েছি তারা অ্যান্সারে দিতে পেরেছে প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে এবং প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে কমপক্ষে একটা দুটা করে গিফট নিতে পেরেছে তাই আমরা অনেক খুশি যে আপনারা অনেক সুন্দরভাবে পাঠদান করছেন তা আমরা বিশ্বাস করি তো কত বছর ধরে আছেন স্কুলে আমি এই তেরো বছর তেরো বছর ধরে তার মানে অনেক অভিজ্ঞ আপনার নামটা জানতে পারি আমি ইশরাজ জাহান ইশরাজ জাহান কোন বিষয়ে ক্লাস করেন আমি বাংলার শ্রেণী শিক্ষক দশম শ্রেণী দশম উম শাখার যেটা তোমরা প্রথমে ইয়ে করে লয় ওইটারই আমি ক্লাস টিচার ছিলাম ক্লাস টিচার ছিলেন হ্যাঁ তা আমরা যেহেতু আমাদের এই ক্লাসটা আমাদের প্রশ্নটা শেষ তাহলে আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ভালো থেকো তুমি যেটা অ্যান্সারটা পারলা তোমার নামটা বলতে পারি জয়া হলাদার হ্যাঁ তোমার মানে কোন ক্লাস থেকে পড়ছো স্কুলে আমি স্কুলে ক্লাস সিক্স থেকে পড়ছি কিন্তু গত বছর আমার দুইটা অপারেশন হয়েছিল তার জন্য আমি ক্লাস নাইনে আবার ও আচ্ছা তোমার যেহেতু তুমি অনেক সিক্স থেকে ছিল তার মানে তুমি হয়তো অনেক ইনফরমেশন জানতে পারো তুমি কি বলতে পারবা এমন একজনের নাম যে হচ্ছে কি তোমাদের স্কুল থেকে বের হয়েছে এবং সে অনেক বিখ্যাত ইব্রাহিম লিংকন আব্রাহিম লিংকন না এই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে বের হয়েছে কিন্তু এই দেশেরও না না নায়ক ফারুককে চিনো কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছিল না সাকিব খানকে চিনো হ্যাঁ তাকে তো চিনবে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু তুমি অনেক ইনফরমেশন জানতে পারছো না তোমাকে একটা জিনিস জানাই নেই যে তার নামটা এখন আমার মনে পড়ছে না তবে এই স্কুল থেকে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সার্টিফাইড ডাক্তার পাশ করে বের হয়েছিল সর্বপ্রথম এবং এটা সর্বপ্রথম যেহেতু বেসরকারি স্কুলে অনেক নাম আছে তাই আমার এই পর্যন্ত ছিলাম ধন্যবাদ তুমি তোমার সিটে যেতে পারো আর তোমাদের এই ভিডিওটা যেখানে যাবে সেটার নাম হচ্ছে চ্যানেল ছন ঘর ইউটিউবে সার্চ করে পেয়ে যাবে সেই লোকোটা তো পেয়ে যাবে চ্যানেল ছন ঘরে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তোমাদের যে ভিডিওটা যাবে সেটা আগে প্রথমে দেখবে দেখার পরে তোমার যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে আর যদি খারাপ লাগে অথবা ভুল তুই কোনো জায়গায় লাগে গালাগালি করবে না কিন্তু সুন্দরভাবে মন্তব্য লিখে দিবে কমেন্ট বক্সে ধন্যবাদ আচ্ছা ম্যাম আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই দেখবেন আর আমাদের চ্যানেল সবাইকে একটু কিছু বলেন যে কেমন লাগলো না তোমাদের চ্যানেলের আগে আমি দেখেছি চ্যানেলটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমাদের স্কুলের অনেকগুলো অনুষ্ঠান সংস্থান করে আমি দেখেছি বিশেষ করে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি যে অনুষ্ঠানটা সেটা তো ছিল মানে অমায়িক একটা অনুষ্ঠান মানে খুবই সুন্দর বা আর তোমার উপস্থাপনা ছিল সেখানে অসাধারণ সংঘর এগিয়ে যাক আমি এ দোয়াই করি আর তোমরাও সবাই সংঘরে সাবস্ক্রাইব করো দেখো আমিও করেছি আমিও দেখি সব সময় যে কোনো ভিডিও আসলে আমি দেখি আর আমরা কি করি ভিডিও দেখার সাথে সাথে আমরা সব আমাদের টিচারদের কি করি শেয়ার করে দিই ফের ওরা যাতে ওরাও দেখতে পারে তোমরাও সেভাবে করো সবাই দেখো থ্যাংক ইউ জি ধন্যবাদ আমি হচ্ছে অনন্ত জমন কাব্য আমি এসেছিলাম চ্যানেল ছনগরের পক্ষ থেকে আমরা হেডমাস্টার এবং কিছু শিক্ষকের সহযোগিতায় আমরা একটা ছোটোখাটো কুইজের মতো মানে কুইজ প্রোগ্রামের মতো করেছি প্রশ্নপত্র উত্তর তোমরা যদি মানে প্রশ্নে অ্যান্সার দিতে পারো আমাদের তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে একটা কাঙ্ক্ষিত গিফট তোমরা যেটা যদি অ্যান্সার দিতে পারো এটা হচ্ছে গিয়ে মূল বিষয় তোমরা যদি সাহস করে অ্যান্সার দিতে পারো তোমাদের গিফটটা তোমরা স্যারের মাধ্যমে পাবে যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা আছে আমি বেশি কথা বলবো না তোমাদের সরাসরি প্রশ্ন পড়ব তবে প্রশ্ন করার আগে তোমার যেহেতু ক্লাস এইট তোমাদের হয়তো অনেক জ্ঞান থাকবে স্কুল সম্পর্কে তাই তোমাকে বলতে পারবা পজ স্কুল কত সালে এবং কে নির্মাণ করেছিল হাত তুললে ভালো হাত সঠিক চল্লিশ সালে পিঠ
পিঠাস ফোকস ঠিক আছে অ্যান্সার ঠিক আছে ঠিক আছে এখনও শিওর অ্যান্সারটা একটু মোটামুটি ভুল লাগতেছে আমার তো ঠিকই লাগছে আচ্ছা আমরা এটা মানে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার মানে প্রশ্ন ছিল না এবং তোমার যদি অ্যান্সার দিতে পারতাম আমি তোমাকে পুরস্কার দিতামও না এটা তোমাদের এটা ছিল হচ্ছে নিকোলাস পগজ আঠারোশো আটচল্লিশ ঠিক আছে তবে নিকোলাস পগজ আচ্ছা তুমি বসো থ্যাংক ইউ তোমাকে অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য নিকোলাস পগজ হবে এখন আমরা তোমাদের অ্যান্সারটা করি মানে প্রশ্ন করি প্রশ্ন যেহেতু ক্লাস এইট তোমাদের হচ্ছে কি একজন বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী ছিল যার নাম হচ্ছে কি টমেলি তুমি কি জানো তারা সে কী বিষয়ে মানে বিজ্ঞান ছিল বিজ্ঞানী ছিল কেউ কি জানো তোমাদের মাঝে হাত তুলতে পারো চলে হাত তো কারো দেখছি না আচ্ছা আমি আমার প্রশ্ন করি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আছে যার নাম হচ্ছে কি টমেলি তুমি কি জানো যে সে কি বিষয়ে বিজ্ঞানী ছিলেন অপশন তো অবশ্যই দেওয়া যাবে অপশনটা যদি আমি দেই তাহলে হচ্ছে কি উদ্ভিদ বিজ্ঞান তারপর হচ্ছে কি প্রাণীবিদ্যা জ্যোতিষী এবং আয়ুবিদ্যা আচ্ছা আচ্ছা সরবাই ডুরে ওইটা জ্যোতিবিদ্যা হবে জ্যোতিবিদ্যা তো সেটা কী ছিল মানে এটা সে বিজ্ঞানী আর তোমাকে কেউ হাত তুলতে পারবা ওকে তুমি যেহেতু হাত তুলেছো তোমার অ্যান্সারটা জ্যোতিবিদ্যা শিওর আচ্ছা তুমি দেখি যেহেতু জ্যোতিবিদ্যা বলেছো এখন আমি তো পুরোপুরি অ্যান্সার দিতে বলতে চাচ্ছি না তো তোমাদের মাঝে কি আরও কেউ আছে যে হাত তুলতে পারো কেউ হাত তুলছে না তাহলে যেহেতু তোমরা অ্যান্সারটা দিতে পারছো না আমি তোমাকে অ্যান্সারটা বলে দিই হ্যাঁ তার জ্যোতিবিদ্যাই হবে তার অ্যান্সারটা ঠিক আছে একটু তালি হ্যাঁ যেহেতু তুমি অ্যান্সারটা পেরেছো একটু এসে পড়ো আর যেহেতু তুমি অ্যান্সারটা দিতে পারছো তোমাকে সারের মাধ্যমে আমি পুরস্কারটা দিই স্যার তালি তন্নি মজুমদার হুম কোন ক্লাস থেকে পড়ো ক্লাস এইট না কোন ক্লাস থেকে পড়ো স্কুলে আচ্ছা ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে মানে অনেক জ্ঞান আছে যেহেতু তুমি ওয়ান থেকে পড়ো তুমি কি এমন বলতে পারবা যে তোমাদের স্কুল থেকে অনেকে জানি যে পাশ করে বের হয়েছে তারা হচ্ছে কি অনেক জ্ঞানী গুণী তুমি কি বলতে পারবা একজনের নাম বলতে পারছো না একটা কথা জানাই নি তোমাদের স্কুল থেকে তুমি ইউটিউব গুগলে সার্চ করে পাবা তো একটা ইন্টারেস্টিং কথা যে তোমাদের স্কুল থেকে একজন পাস করে বের হয়েছিল যে হচ্ছে কি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সার্টিফাইড ডাক্তার সর্বপ্রথম সার্টিফাইড ডাক্তার এবং এটা কি জানো যে তোমাদের স্কুল সর্বপ্রথম বাংলাদেশের বেসরকারি স্কুল হ্যাঁ এটা জানো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি গুগল সার্চ করে নিও তার নামটা জানতে পারবা এবং নামটা সবাইকে জানাবা কারণ হয়তো অনেক হেনে জানতে পারে না আচ্ছা তোমাকে একটা প্রশ্ন করি ছোটো সর্বপ্রথম সরকারি স্কুল কোনটা বাংলা বাজার নাকি বাংলা বাজার শিওর না আমি তোমাকে শিওর দিয়ে বলে দিই সর্বপ্রথম সরকারি স্কুল হচ্ছে ঢাকা কলেজের স্কুল যেটা আমি এখন আছি এবং তোমাদের স্কুল আর কলেজের স্কুল কিন্তু দূরের পাশাপাশি মাঝখানে শুধুমাত্র জঙ্গলা আর তুমি যে পুরস্কারটা পেলে কেমন লাগলো অনেক ভালো ডিফারেন্ট কিছু ওরা তো সবাই বলে হ্যাপি হ্যাপি কিছু না আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনার কেমন লাগছে এক কথায় খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে হ্যাঁ আপনার নামটা আব্দুল সত্তার কত সাল থেকে আছেন স্কুলে আমি উনিশশো তিরানব্বই থেকে উনিশশো তিরানব্বই তার মানে অনেক পুরাতন আরেকটা কথা জানে রাখি আমার যে মানে এই চনগড়ের যে মেইন যে মালিক মানে আমাদের যে আক্তার জামান তুই না বাবা সে কিন্তু নাইনটি ওয়ানের ব্যাচ শেষ করে স্কুল থেকে গিয়েছে তার মানে হয়তো তার যাওয়ার দু তিন বছর পর আপনি জয়েন করেছেন তো যেখানে এত বছর ধরে আপনি স্কুলে আছেন এক্সপিরিয়েন্স তো অনেক আছে এখন কোন কোন ক্লাসটা আপনি নেন আমি ইংরেজি ক্লাস নেই ইংরেজি ক্লাস ক্লাসগুলো শ্রেণী ক্লাসগুলো এখন আছে নাইনে নাইনে নাইন দুই সেকশনই নেই তারপর সেভেনে একটা ক্লাস আছে মানে এরকমই ক্লাসগুলো হ্যাঁ তাহলে আপনার সাথে অনেক কথা বলে ভালো লাগলো আর যে তো পরীক্ষা আমরা বেশি সময় নষ্ট করতে যাচ্ছি না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্টুডেন্টদের ধন্যবাদ তারা পেরেছে এবং আমাদের চ্যানেল নাম হচ্ছে চ্যানেল ছনঘর আর ছনঘর হচ্ছে গিয়ে ইউটিউব চ্যানেলে সার্চ করে পেয়ে যাবা এটা হচ্ছে গিয়ে মানে লোকটা এরকম যে সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত মানে লাইক আমাদের যে পতাকা বাংলাদেশের পতাকা সেরকমই আমাদের চ্যানেল ছনঘরের লোকটা তোমরা সার্চ করে পেয়ে যাবা ধন্যবাদ তোমাকে আমরা হচ্ছে গেলাম চ্যানেল ছনঘরের পক্ষ থেকে এসেছি ইউটিউব চ্যানেল কুইজ প্রতিযোগিতার মতো করেছি যেটা হচ্ছে কি যেহেতু তোমরা ক্লাস সেভেনে আছো হয়তো তোমরা অনেক বছর ধরে স্কুলে আছো তাই তোমাদের স্কুল সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা উচিত তাই তোমরা কি জানো যে স্কুল কত সালে এবং কে নির্মাণ করেছিল কেউ আচ্ছা তুমি আঠারোশো সালে নির্মাণ করা হয় এটা কে 
সেটা বলতে পারছি না তুমি ইনফরমেশন <laughs> 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 নিকোলাস পগজ এবং তোমার যদি অ্যান্সার পারতাম আমরা তোমাকে গিফট দিতাম না কারণ আমাদের কাঙ্ক্ষিত কোয়েশ্চেন ছিল না আচ্ছা আর একটা ছোটো একটা কোয়েশ্চেন করি যে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি এবং সরকারি স্কুল কোনটা বলো তুমি সরকারি সরকারি বলতে পারছি না হ্যাঁ একটা অ্যান্সার দিয়ে ছোটোখাটো অ্যান্সার দিলে তো হবে না সামনে থেকে নেই তুমি বেসরকারি স্কুল হচ্ছে পগুজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ আর বাং না সরকারি স্কুল মেবি বাংলা বাজার বাংলা বাজার প্রথম সরকারি স্কুল সরি বাংলা বাজার তো পড়া হয়েছে স্যার না তাহলে পারবো না বলতে পারছ না তুমি প্রথম সরকারি স্কুল বাংলা বাজার আর কি আর পগুজ স্কুল মানে বেসরকারিটা হচ্ছে পগুজ বাংলা বাজার তো পড়া হয়েছে বাংলা বাজার পড়ে সেটা বলতে পারতেছ না বলতে পারছ না আর পিছে কি বেসরকারি হচ্ছে পগজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ আর সর্বপ্রথম যে সরকারি স্কুলটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা বাজার বাংলা বাজার তুমি কলেজিয়েট প্রথম সরকারি স্কুল কলেজিয়েট বেসরকারি পগজ ল্যাবরেটরি শিওর ওকে তো একজন কেমন অ্যান্সার পেয়েছি হ্যাঁ প্রথম স্কুল হচ্ছে কলেজিয়েট স্কুল তারপর হচ্ছে বাংলা বাজার বাংলা বাজার পড়েছে আচ্ছা ওয়েট 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 এটা জাস্ট ইনফরমেশন ছিল অ্যান্সারে পুরস্কার দিব না ওকে এবার একটা শর্ট একটা কোয়েশ্চেন করি যে যেহেতু তোমার সেভেনে তোমাদের হয়তো অনেক ধরনের মানে ধাতু এবং তোমাদের যেসব এইসব নিয়ে বিজ্ঞানে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে তাই একটা ছোটো কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কোন ধাতুকে পুরালে হলুদ বর্ণের শিখা উৎপন্ন হয় জি স্বর্ণ না হলুদ মানে তো স্বর্ণ আর হবে না বলতে পারছো না যেই তো বলতে পারছো না তাহলে আচ্ছা কে বলতে পারতেছে না আমি একটা তাহলে একটা ইজি কোয়েশ্চেন করবো আচ্ছা ইজি একটা কোয়েশ্চেন চেঞ্জ করি একটা আরেকটা আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে কি ভিটামিন ডি এর অভাবে এমন একটা রোগ হয় যেটা মানে একটা রোগের নাম বলো ভিটামিন ডির অভাবে হয় যেটা জি কি রাতকানা রোগ আচ্ছা ডি তো রাতকানা রোগ হয় না বলতে পারছো না আচ্ছা তুমি গলগণ্ড গলগণ্ড ডি এর অভাবে শিওর আমরা যদি এখানে একজনকে পাইছি এখন কি অন্য কেউ অ্যান্সার দিতে চায় আর কেউ আর দেখো তার অ্যান্সার কিন্তু ভুল হতে পারে এমন না যে তার অ্যান্সারটা ঠিক আছে তার অ্যান্সার কিন্তু ভুল হতে পারে আচ্ছা প্রশ্ন এমন যে ভিটামিন ডি এর অভাবে কোন রোগটা হয় জি হাড়ের সমস্যা হাড়ের সমস্যা হ্যাঁ ওটার নাম কি সমস্যা তো মনে পড়ছে না সমস্যা তো সে বলো গ্যাগারিং রাতকানা রোগ রিকেটস আর ম্যালেরিয়া জি গ্যাগারিং আচ্ছা তোমার রিকেটস তোমার ডি তো হচ্ছে কি সূর্য আলো থেকে পাওয়া যায় সূর্য আলো থেকে রাতকানা কিভাবে গ্যাগারিং রাতকানা রোগ রিকেটস আর ম্যালেরিয়া জি ফার্স্টটা গ্যাগারিং 
শোনো তোমাদের অ্যান্সার শুধুমাত্র দুইজনে হয়েছিল আর সবাই হচ্ছে গিয়ে মানে একই কথা বলতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে রিকেটার্স অ্যান্সারটা ছিল তোমরা তো জানো যে রানি মৌমাছি তো সবচেয়ে মানে লিড থাকে সে হচ্ছে গিয়ে একমাত্র ডিম পারে আর বাকি মৌমাছি এত ডিম পারতে পারে না তো তোমরা কি জানো একটা রানি মৌমাছি তার জীবনে গড়ে কতটা ডিম পারে অপশন তো অবশ্যই আছে বারোশো এক হাজার পনেরোশো দুইশো বার এক হাজার বার শিওর অনজন থেকে জিজ্ঞাসা করে নি বারোশো সবাই বারোশোর মধ্যে আটকে রয়েছে তুমি এগারোশো আর তুমি আচ্ছা বারোশো বার কে কে বলছিল হাত তোলো এক হাজার বার বলছিল কে হাত তোলো হ্যাঁ তুমি পুরস্কার বাবা আসো আচ্ছা আচ্ছা তোমরা তোমরা যেহেতু অ্যান্সারটা মানে আমি তিন চারটা প্রথম প্রশ্ন করেছি প্রতিটা ক্লাসে একটা করলে সবাই অ্যান্সারটা পেয়ে যায় কিন্তু তোমাদের তিন চারটা করেছি তোমরা যেহেতু একজন অ্যান্সারটা পেয়েছে তাই তাকে একটা গিফট দেওয়া হবে ম্যাডামের মাধ্যমে আপনার গিফট করে সবাই তালি তোমার নামটা কি সায়ন্তী রান্দি কোন ক্লাস থেকে পড়ছো সেভেন না কোন ক্লাস থেকে স্কুলে আছো সিক্স সিক্স থেকে মানে এক বছর আছো ও স্কুলে যে পড়লা কেমন লাগলো ভালো 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 সবাই ভালো অন্য কিছু না ভালোই মোটামুটি শিক্ষকদের কেমন লাগে ভালো ভালো লাগে প্রিয় শিক্ষকের নাম কি আসতে ভালো ম্যাডাম লিউজা ম্যাম লিউজা ম্যাম আচ্ছা আচ্ছা ওকে তোমাদের এখন কি ক্লাস চলছিল বাংলা ওকে সো তুমি যেহেতু অ্যান্সারটা পেরেছো এবং পুরস্কারটা পেয়েছো তুমি তোমার ক্লাস সিটে যেতে পারো ধন্যবাদ আপনার নামটা আমার নাম লিউজা বিনতে আজাদ কত বছর ধরে আছেন স্কুলে আমি দু হাজার থেকে আছি দু থেকে আমি অরিন্দ্র জামান কাব্য আমি এসেছিলাম চ্যানেল ছনগড়ের পক্ষ থেকে তোমরা জানো যে আমাদের হেডমাস্টার পক্ষ থেকে আমরা একটা ছোট কুইজ প্রতিযোগিতার মতো করছি যেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের কোয়েশ্চেন করব কোয়েশ্চেন যদি অ্যান্সার দিতে পারো তোমাদের জন্য রয়েছে একটা কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার পুরস্কারটা আমাদের এতটা বড় না তবে কথা হচ্ছে গিয়ে তোমরা যদি অ্যান্সার দিতে পারো সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বড় বিষয় কারণ আমাদের সামনে ক্যামেরা আছে ইউনো আমরা যেহেতু কোয়েশ্চেনটা করবো কোয়েশ্চেন করার আগে আমরা ছোটোখাটো কিছু কথা জিজ্ঞেস করে নিই ম্যাম আমি কি শুরু করতে পারি জি তোমরা যেহেতু পগজ স্কুলে নিজের সেই স্কুল সম্পর্কে অনেক জ্ঞান থাকা উচিত তোমাদের যে পগজ স্কুলে এই পগজ স্কুল কে এবং কত সালে নির্মাণ করে জি আঠারোশো আটচল্লিশ আঠারোশো আটচল্লিশ সালে নিকোলাস পগজ নামে একজন ব্রিটিশ ব্যক্তি এটা আবিষ্কার আবিষ্কার করেছেন মানে স্থাপন করেছিলেন হ্যাঁ ওকে তো আমরা একটা ছোটো খাটো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পেয়েছি হ্যাঁ তুমি বসো আচ্ছা ঠিক আছে এখন যেহেতু আমরা কথা মতো আমরা তোমাদের গিফট দিব না এখন আমরা গিফট দিব না কারণ আমাদের ইনফরমেশান ছিল এবং তোমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন করি ছোটো ছোটো খাটো যে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি এবং সরকারি স্কুল কোনটা তুমি হ্যাঁ আমাদের স্কুলটি বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি স্কুল সরকারি সরকারি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল কলেজের স্কুল আচ্ছা কি হওয়ার ইচ্ছা 
যে জ্ঞান আছে এটা তো ম্যাজিস্ট্রেটের ভালো আচ্ছা তোমাকে কোন আখো আচ্ছা তোমরা কি একটা জিনিস জানো যে আমরা যে খাই সিমের বেচি এটা কোন ধরনের খাদ্য ভিটামিন ওর কিছু কে পারবে পারলে হাত তুলতে পারো পারছো না অপশন যদি আমি দিতে চাই তোমাদের কি অপশন লাগবে হুসে সিমের বেচির মধ্যে যেটা থাকে প্রোটিন ওর আয়োডিন নিরামিষ অথবা আমিষ এটা যেহেতু সবজি তাহলে হয়তো এটার মানে এটা সবজি হিসেবে কিন্তু কোনো ফল টল কিছু না তাহলে এটা হয়তো অনেক ইজি তোমাদের জন্য কেউ হাত তুলেছ আচ্ছা আমরা একজন পাচ্ছি জি প্রোটিন প্রোটিন শিওর শিওর প্রোটিন আর আমি তো জানতাম তুমি প্রোটিনের ঠিক আছো হ্যাঁ তুমি যেহেতু প্রোটিন বলে ফেলছো তাহলে দেখি আমরা পরবর্তীতে অ্যান্সার কী দেয় সবাই আচ্ছা কেউ কে আসছে আর হাত তুলতে পারবে ফার্স্ট অপশনটা হচ্ছে কি প্রোটিন আয়োডিন নিরামিষ আর আমিষ 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 এটা কিন্তু এটা কিন্তু সবজি অপশনগুলো হচ্ছে কি প্রোটিন আয়োডিন নিরামিষ আমিষ এটা নিরামিষ 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 ওকে সো আর কেউ আয়োডিন ওকে আমরা দেখছি যে বলো আর কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি সিমে বেচির মধ্যে কি ধরনের খাদ্য মানে প্রোটিন আয়োডিন আমিষ নিরামিষ 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 শিওর আচ্ছা এটা কিন্তু একটা সবজি শিওর আমরা তাহলে যদি আমরা যাই ওকে যে একজন আমাদের পেয়েছে ওকে জি সুরি তুমি বসতে পারো আয়োডিন আয়োডিন এটা কিন্তু সবজি না সব ধরনের সবজিতে কিন্তু একটা জিনিস থাকে যেটা আমি উল্লেখ করছি প্রোটিন প্রোটিন শিওর তোমরা হয়তো কেউ কনফিউজ হয়ে গেছো অ্যান্সারটা কারোই হয় নাই অ্যান্সারটা মূলত হবে এটা এটা সবজি হলো এটা হচ্ছে কি আমিষ আচ্ছা তোমরা অ্যান্সারটা পারো নাই তাহলে অন্য একটা কোয়েশ্চেন করি তোমাদের মাঝে দেখি তোমরা পারো নাকি বাংলাদেশে তোমরা জানো অনেক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী আছে এর মধ্যে একটা মানে বড় যে গোষ্ঠী নিয়ে আছে তার মধ্যে একজন হচ্ছে কি খাসিয়া যার নাম হয়তো তোমরা জানো কিন্তু তোমাকে জানো যে খাসিয়া উপজাতি বাংলাদেশের কোথায় বসবাস করে এবং তারা যে অঞ্চলে বসবাস করে সেই অঞ্চলে কোনো অন্য কোনো ক্ষুদ্র নিবাসী মানে বসবাস করে না শুধুমাত্র তারাই শুধুমাত্র সেই জাতি আচ্ছা আমি আবার করি খাসিয়া উপজাতি যেটা বাংলাদেশের অনেক মানে বৃহত্তম একটা উপজাতির মধ্যে তারা কোথায় বসবাস করে কে পারবে না আচ্ছা অপশনটা একদম সরাসরি বলে দিয়ে একটু কনফিউজ হয়ে যাবে আমি তোমাদের একটা হিন্ট দিয়ে দিই হিন্ট হচ্ছে কি তারা যা বিক্রি করে মানে ব্যবসা করে তা হচ্ছে কি হ্যাঁ জীবিকা নির্বাহ করা হচ্ছে কি চা পাতি বিক্রি করে জি চা পাতি হলে সিলেট সিলেট অন্য কেউ অপশনগুলো যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে কি চট্টগ্রাম যশোর রাজশাহী সিলেট চট্টগ্রাম আর কেউ হাত তুলবে জি সিলেটই তুমি সিলেট সিলেট আর তুমি সিলেট সবাই তো সিলেট দিলে হবে না তোমার তো চারজনই সিলেট দিয়ে দিচ্ছ তাই এখন অ্যান্সারটা হচ্ছে কি সিলেট বাট পুরস্কারটা আমরা একজনই দেবো তাই মনে করো আমরা অন্য একটা কোয়েশ্চেনে যাই কারণ তোমাদের কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেছে কারণ সবাই একটু কনফিউজ আমাদের একটা খাবারের মধ্যে সুষম পুষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকার হচ্ছে কি দুধ এবং ডিম এটার মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে মানে বি কমপ্লেক্স মানে সব ধরনের প্রোটিনে মানে সব ধরনের ভিটামিনের মধ্যে পাবা তবে এই এই মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যেও কোন ভিটামিনটি নেই শুধুমাত্র একটা বাদে সবগুলো ভিটামিন আছে ডিম এবং দুধে কে বলতে পারবা হাত তুলতে পারো জি ভিটামিন সি ভিটামিন সি সি শিওর অন্য কেউ আবার বলি যে ভিটামিন এর মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে মানে সব ধরনের ভিটামিন থাকে তুমি কি জানো যে আর ডিম এবং দুধে কোন একটা ভিটামিন নেই মাঝখানে আবার হাসতেছে কিন্তু কিছু বলে না আচ্ছা তোমার কি হাত তুলতে পারবা মানে হাত ট্রাই করো ট্রাই করে দেখতে পারো আচ্ছা একজন হাত তুলেছে তোমার কাছে ভিটামিন সি সি 
তাহলে অ্যান্সারটা যেহেতু হয়ে আমি অ্যান্সারটা বলে দিই ঠিক আছে এটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স হচ্ছে সি শুধুমাত্র টকে থাকে এটা মধ্যে যেহেতু টক নেই তাহলে এটা সি হবে কিন্তু যেহেতু আমাদের অ্যান্সার দুজন দিয়ে দিচ্ছি আমরা একজনকে পুরস্কারটা দিতে পারবো তুমি যেহেতু অ্যান্সারটা পেরেছো তোমাকে ম্যাডামের মাধ্যমে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত গিফটটা দিব আর <laughs> কেমন লাগছে হ্যাঁ ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে দেখে তো এই পেশায় আসছি সব সময় থেকে মানে মনে ছিল যে এই পেশায় কাজ করবেন না আগে আসলে টার্গেট ছিল না হঠাৎ করেই আসা পরে এখন এসে ভালো লাগছে বিধায় এই পেশায় আসছি আর কি আমার যে বাবা মানে সে যেহেতু আসে সে হচ্ছে কি স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল আমরা হচ্ছে কি সহযোগিতা নিয়ে আমরা একটা মানে প্রোগ্রামটা যে করছি তো প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করেছি সবাই অ্যান্সার দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা পুরস্কার দিয়েছি তো এই জিনিসটা কেমন লাগছে আমাদের এটা আসলে একটা ভালো উদ্যোগ যেহেতু মেয়েরা আরও উৎসাহিত হবে আর এটার জন্য যখন ওরা আসলে মেন্টাল অনেক বেশি উৎফুল্ল এই সব জিনিস আসা উচিত আসলে স্কুলে কারণ এতে করে ওদের বেসিক যে নলেজটা ওইটাও বাড়ে আবার ওদের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস কাজ করে যে একটা প্রশ্ন পারলে ওদেরকে যখন একটা পুরস্কার দেওয়া হয় ওরা উৎসাহিত হয় ওরা আশা করি যে আরও ভবিষ্যৎ আরও বেশি মানে জগৎ সম্পর্কে বা বিশ্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরও বাড়বে যদি এরকম অনুষ্ঠান আরও করা হয় এটাই আমার মনে হয় যেটা একটা ভালো উদ্যোগ ম্যাডামের জন্য একটা তালি হোক ভালো কথা বলেছেন তো আপনি যেহেতু ক্লাস নিচ্ছেন আমরা ডিস্টার্ব করতে যাচ্ছি না আমরা আমাদের এই ক্লাসে এই প্রোগ্রামটা মানে এই ক্লাসে শেষ করছি আমরা পরবর্তী ক্লাসে যাচ্ছি আপনার ওখানে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা ম্যাডামের সাথে তো এখন কথা বললাম আমরা আমাদের ছনগড় সম্পর্কে বলি আমাদের চ্যানেল নাম হচ্ছে চ্যানেল ছনগড় আমরা হচ্ছে কি ইউটিউব চ্যানেল এবং এটা হচ্ছে কি মানে লোগোটা লেখা হচ্ছে কি সিজি আচ্ছা লালের মধ্যে হচ্ছে কি মানে সাদা লেখা এটা হচ্ছে কি আমাদের মানে তো ছন ঘরকে অবশ্যই দেখবে এবং ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে আর তোমাদের ভিডিওটা হয়তো দু তিন দিন পরে যেতে পারে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে আর যদি খারাপ লাগে কমেন্ট বক্সে কিন্তু গালাগালি করবো না কমেন্ট বক্সে সুন্দর করে বলবা যে এই জায়গাটা ভালো লাগছে এবং এই জায়গাটা ভালো লাগেনি